Dear students, welcome to the new video lecture on circuits and networks. I am Deepak Vidya from Vidya Academy of Science and Technology. Today we will discuss one problem related to transformed network. So, transformed circuit is a problem. Transformed circuits are used to use the transient silta problems. So, we will do an example. So, we will do an example. In the network shown, the switch is opened at t is equal to 0. If t is equal to 0, the switch is open. If you open the switch, that means at t is equal to 0 minus t is equal to 0, that switch is closed. आ closed आयत देखो ना समय तो आ circuit अंदर ना steady state लाना तो आप इन्ने बार निकला steady state condition is achieved before t is equal to zero t is equal to zero ने मुंब तो चौपन आकर ने ने मुंब circuit का steady state ला आये रहते then we have to find i of t so इंगेनो जो question की टिक है ना यार नमक आ question ने ना correct आयत आयत understand है या इन्ने लगा ने first कार्य पाते निंगला आदियम नोकर so इवड़ इन्दा ना बार � Initially, t is equal to 0 minus the number of circuit in the end. Let's take a look at this switch. Initially, it is closed. So, initially it is closed. At the time, steady state condition. So, if it is steady state condition, it is active. It is short circuit active. Capacitor is active. Open circuit is active. So, if it is open, it is connection. Capacitor is active. It is open. So, it is open. 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 So, initially, what is the case of this 10 volt? This is the case of the inductor and the resistance. So, that is the circuit. That is the case of the circuit. Then, the capacitor is closed. There is a voltage. That voltage is the case of the circuit. So, that is the first step. Everything is the case of the problem. First step is the case of the initial conditions. The inductor is the case of the capacitor. The capacitor is the case of the inductor. The inductor is the case of the inductor. The inductor is the case of the inductor. Where is the case of the inductor? The inductor is the case of the inductor. Step 1 is the initial conditions. So, अगर हमको नो का, so initially हमारे circuit हमारे इंगेन वाले क्या, initial condition बच्चे टेट इंगेन वाले क्या, हमारे inductor ना हमारे दाखिव रचु, short आखिव रचु, capacitor ने बड़ा इधर बड़ा capacitor ना capacitor ना हमारे open आखिव मरचु, so capacitor ना cross रू voltage उन डावा, आदि ना बैंगल ये voltage ना ना हमको बैंगल V zero ना एक पेर गुड़ का, okay बर्ता voltage ना ना हमको V zero ना पेर गुड़ का, ये V zero ना हमारे कंडूड़ क ये ना स्यूम चाहिए या अब कितना वोल्टेज नेगेटिव आने के लिए ना अर्थात ना बोला आईटी शरीकला बोला आईटी तेरी चार ना हमको पर या सो इप्पन ना हमारा स्यूम जो इधर मोल्ड प्लस में डील माइनस हुआ ना सो इंडक्टरी कोड़े लोग का रंडम पोगन ना दादी ना हमारा आईसी रो माइनस ने बढ़ता ना कांडिचे ट so, if we have 10 volts, we will go to the capacitor and go to the opener. We will go to the resistance and go to the resistance. So, we will go to the circuit and go to the resistance and go to the resistance. So, we can use the symbol to go to the resistance. Voltage in the value 10 volt by resistance, that is 1 ohm. 10 by 1, that is 10 ampere. So, initial current through inductor will be 10 ampere. Alright? I doubt on the doubt will allow you to come in all in the army which are you know so initial current through inductor I didn't I'm going to worry am I I of zero in the bar I am I didn't I yell off zero minus zero minus the indicator and garden on time zero minus close open I can then I got him mumble current down so at it is equal to zero minus check you are now in the trick or the current I don't see your plus filter around but on the inductor in the jail like are under इन्हें चेंज या समय के लाये पर t is equal to zero minus लूम t is equal to zero plus लूम इन रेक्टर को लगा अंदर सेम इन्हें आ रही क्यों अतः ना हम क्या तरह आने के टी टेन नाम्बियर आने के टी ओके सो दैट इस टेन नाम्बियर दैट इस आई सीरो इन दो वैन के ना हम किडी नोट आया हमारा डेरिवेशन अलग ला इंडक्टर ने उल्ला कारण देने हमारे साधारण कैपासिटर ने क्रॉस वाला वोल्टेज करना कैपासिटर ने क्रॉस वाला वोल्टेज ऐंगने करना में इधर वाला सिंबल सर्किट आने वाला प्लस वाला माइनस वाला तो वोल्टेज ना मरने दो जरिया वी सी रोन दो जरिया सिंबल आईट ये सर्किट ना सिंबल आईट ना हम कोई टॉप अलग ना मरने दो चेंज ना जस्ट केवल अप्रेजिया ये वी सी � so, we have to go to the minus and plus. We have to go to the minus and plus. We have to go to the minus and plus. We have to go to the 
കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അങ്ങനെയുള്ള പല വഴികളും നമുക്ക് കാണാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ വി സീറോ കാണാം ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇത് രണ്ടും കപ്പാസിറ്റർ നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് പാരലൽ ആണ് സോ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസും വരിക ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് വി സീറോയും കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ വോൾട്ട് അല്ലെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കെ വി എല്ല് ഈ പാത്തിൽ തന്നെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കറണ്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് ടെൻ ആംബിയറിൻ്റെ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വി സീറോ എന്ന് സോ ആ വിനീഷ് ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് അത് ടി സി കൽ ടു സീറോ മൈനസിലും ടി സി കൽ ടു സീറോ പ്ലസിലും കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം കപ്പാസിറ്റർ ഒരിക്കലും അതിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജിനെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല സോ നമുക്ക് പറയാം ആ വോൾട്ടേജും കിട്ടി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ അറ്റ് സീറോ മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് സീറോ പ്ലസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് വി സീറോ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഐ സീറോ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ സീറോ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് ത്രൂ ഇൻഡക്ടർ വി സീറോ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ സോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആയി അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ്സിലത്തെ അതായത് ആ സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനീഷ്യലി സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി ആ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം ഇനി സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഏതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടറി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഇൻഡക്ടറി ആദ്യം ടി സിക്കൽ ടു സീറോ മൈനസിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട് ആ കറണ്ട് കാരണം ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് സീറോ ഒന്നും ആവില്ല ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ആദ്യം കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദെൻ ആ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടറി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഇൻഡക്ടറി ഉള്ള കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻഡക്ടർ എന്താക്കില്ല സീറോ ആക്കില്ല സോ ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ കൂടെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ആയിരിക്കും അത് എന്താവുക സീറോ ആയിട്ട് മാറാം സോ ആ കറണ്ട് സീറോ ആവാൻ കാരണം അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവില്ല സീറോ ആവില്ല ഓക്കെ സോ കറങ്ങി കറങ്ങി ആ കറണ്ട് എന്താവും സീറോ ആവും സോ ആ ഇൻഡക്ടറായി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഐ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ടി സിക്കൽ ടു സീറോ പ്ലസ്സിലത്തെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും ചേർന്നുള്ളതാണ് സോ ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ദെൻ ആ വര സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായി നോക്കാം ടി സിക്കൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു ഓക്കെ ടി സിക്കൽ ടു സീറോ പ്ലസ്സിലത്തെ സർക്യൂട്ടായി ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴി
ഇവിടെ ഉള്ള ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വി സീറോൻ്റെ പൊളാറ്റി വി സീറോൻ്റെ പൊളാറ്റി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പ്ലസും അടിയിൽ മൈനസും അപ്പോൾ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് വി സീറോ ബൈ എസിൻ്റെ പൊളാറ്റി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ എസ് ഡൊമൈൻ ഈക്വലൻ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല റെസിസ്റ്റൻസിനോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇൻഡക്ടറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇൻഡക്ടർ ഹാവിങ് വാല്യൂ എസ് എൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഇൻ സീരിയസ് വിത്ത് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസും കാരണം നമ്മുടെ ടെൻ ആംബിയർ പോകുന്നത് മൈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ പ്ലസിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഐ സീറോ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോവുക അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മുടെ എൽ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ എന്ന് വരയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരയ്ക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡക്ടറിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും എസ് ഇൻറ്റു എല്ലും എൽ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ എസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് വരും ദെൻ ഇവിടെ എൽ ഇൻറ്റു ഐ സീറോയ്ക്ക് പകരം എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ടു വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഹാവിങ് വാല്യൂ വൺ ബൈ സി എസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഈ ടെൻ വോൾട്ടിൻ്റെ അതേ പൊളാരിറ്റി മാറ്റി വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വി സീറോ ബൈ എസ് ആയിരിക്കും പേർ വി സീറോ ഇസ് ടെൻ ബൈ എസ് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആയിട്ട് എസ് ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു സോ എസ് ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ എന്ത് എന്തായിരിക്കും സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ എസ് ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ എൻഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കുക സോ ഇവിടെ എന്തായി നമ്മുടെ എസ് ഇൻറ്റു എൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് ആയി ദെൻ എൽ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ടെൻ ആണ് സോ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ദെൻ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചു ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ സി എസ് ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ഫാരഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എസ് ആയി ദെൻ വി സീറോ ബൈ എസ് വി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ടെൻ ബൈ എസ് ഓക്കെ സോ എസ് ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ എൻ ഡു ഐ ഇനി എസ് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആയി സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു ഡി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഇലത്തെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എസ് ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ എൻഡും വരച്ചു അപ്പോൾ ഐ ഓഫ് എസ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ ഓഫ് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഐ ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഐ ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇമ്പീഡൻസുകളിൽ എത്തിയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും പൊളാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ടെൻ ബൈ എസ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻ അല്ല ടെൻ ബൈ എസ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ ടെൻ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതിൻ്റെ പൊളാറ്റി നമ്മൾ മാറ്റൊന്നും വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് ഐ ഓഫ് എസ് ഈ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻറ്റിൽ മോളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോളിൽ പ്ലസ് ആവും അടിയിൽ മൈനസ് ആവും ദെൻ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ അടിയിൽ പ്ലസ് മുകളിൽ മൈനസ് ദെൻ ഈ ഇൻഡക്ടറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് പൊളാരിറ്റികൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ കെ വി എൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ടെൻ ബൈ എസ് ടെൻ ബൈ എസ് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് ദെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ കറണ്ട് വൺ ബൈ എസ് ഇതിന്
ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് വരുന്ന ടേമുകളുണ്ട് അതിനെ കളയാൻ വേണ്ടി ബോത്ത് സൈഡും എന്ത് ചെയ്തു എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡിലും എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായി ഇവിടെ എന്തായി ആ വണ്ണിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എസ് മൾട്ടി വെട്ടിപ്പോയി വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് എന്ന് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിലെ ആ എസിൻ്റെ കോഫിഷൻറ്റും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷൻറ്റും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിലെ എസിൻ്റെ കോഫിഷൻറ്റും അതെന്നുവെച്ചാൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ഹൈ എസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് റേസ് ടു വൺ ആണ് സോ അതിൻ്റെ കോഫിഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ടെൻ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പ്ലസ് ടു ആവും സോ ഫൈവും ഡിനോമിനേറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ടെൻ വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ടേം കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലാപ്ലൈസ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആ ഡിനോമിനേറ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കുക എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ടേം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുല ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോർമുലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എസ് സ്ക്വയറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സൈനോമേഗാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോസോമേഗാട്ടിയുടെ ടേമുകളൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ സൈനോമേഗാട്ടിയുടെ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് കോസോമേഗാട്ടി ആണ് വെച്ചാൽ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് സോ അതേ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം സോ നമ്മൾ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം സോ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആ ടെന്നിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എസ് പ്ലസ് ടു ആയി ഇതിന് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ആയി ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ എസ് പ്ലസ് ടുവിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ് അടിയിൽ ഒരു എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി കോസോ മെഗാട്ടി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കി ന്യൂമറേറ്ററിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോസ് ഒമേഗാട്ടിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോറി ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ആ എസിന് പകരം ഇപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗാട്ടി അപ്പോൾ അതിലേക്